Como viste en el título de este video, vamos a hablar sobre estreñimiento o dificultad para ir al baño. Claramente no voy a decirte que comas más fibra, hagas más ejercicio, tomes agua, sino que te voy a dar la mirada desde la medicina tradicional china. Cinco causas y cinco posibles soluciones. Pero antes de esto te cuento qué sería lo normal o natural según los médicos chinos. Lo natural es ir de una a tres veces al día a hacer caca. Si vas menos se considera estreñimiento y si vas más se considera una posible diarrea o demasiadas heces al día. Vamos entonces rápidamente a la primera causa de estreñimiento. Esta se la adjudica al estancamiento de emociones o de energía de chi del hígado. Por ejemplo, cuando tenemos momentos en donde nos vamos de viaje, esas personas que eh, al irse de su casa o tener un momento muy emotivo empiezan a no ir tan seguido al baño o ir por ahí como esas caprinas, le dice la medicina china, que es en pequeñas bolitas y cambia según el día. Por ejemplo, eh, un día vamos bien, al otro no, dos o tres días bien, dos o tres días mal. Esto se adjudica directamente al hígado. El hígado en medicina china es el encargado de distribuir y de organizar a todos los demás órganos. Es el que le indica, por ejemplo, al estómago que descienda, al corazón que ascienda, al vaso que ascienda, al pulmón que descienda. Esto es entonces un estancamiento de energía en el hígado, hace que no le indique bien al intestino grueso, en este caso, que tiene que evacuar. En un ratito te cuento entonces cómo solucionar este tipo de estreñimiento. El segundo tipo de estreñimiento es también muy común y se le llama estreñimiento por sequedad. O sea, vamos al baño, podemos lograr, tenemos la información de nuestra mente de ir a la necesidad de ir a hacer caca, pero sale muy seca, eh, ya sea en trozos o en pequeñas bolitas. Esto a veces también se suma a las famosas hemorroides o sangrado en las heces. Esta se debe principalmente a una falta de líquidos. Claramente se dice que hay una mala distribución de los líquidos. Esto puede producirse por una constitución muy yang del paciente, o sea, muy de la persona, muy caliente, muy enérgica, muy movediza. Si la persona es así, muy fibrosa, muy tendinosa, puede ser medio constitucional y son por ahí los estreñimientos más crónicos. Puede ser también por el consumo excesivo de picantes o de alimentos muy calientes que hacen que claramente nuestra materia fecal se seque por la falta de consumo de líquido o la falta de consumo de alimentos lubricantes o por una deficiencia en la energía del vaso, estómago y riñón. Los tres encargados de lubricar y de sostener los líquidos en nuestro cuerpo. La tercera causa de estreñimiento puede ser por deficiencia de energía y de sangre. Claramente, si no tenemos energía, no va a haber tampoco energía en general, no va a haber tampoco energía en nuestro intestino grueso. Esto se ve muy marcado, por ejemplo, después de un parto, después de una operación en que realmente se ha perdido mucha sangre y mucho chi, mucha energía, entonces la persona tiene dificultad o le cuesta ir al baño. También puede ser una deficiencia constitucional. Una persona que de por sí tiende al cansancio, a la apatía, a movimientos lentos, a ser friolenta ser pálida, todo esto puede hacer que nos puede ser que nos esté hablando de una deficiencia de energía en general y de sangre, pero también puede ser una deficiencia de energía específica de pulmón, ya que como les he contado en varios videos, el pulmón y el intestino grueso son una pareja energética o una dualidad yin yang en el cuerpo y si uno está deficiente puede pasarle esa deficiencia al otro. En este caso, el pulmón deficiente hace que el intestino grueso también esté deficiente. La cuarta causa de estreñimiento es tener calor en el cuerpo. Es ese estreñimiento que además de ser seco muchas veces, porque el calor seca los líquidos, como dijimos anteriormente, también sale con calor, incluso con picor, y son las famosas hemorroides. Ahora sí, específicamente. Ya sea que sangren, que no sangren, que piquen, que molestan, que molesten, que ardan. Habla de que nuestro intestino grueso claramente está sufriendo el calor. Esto también puede ser constitucional, pero muchas veces tiene que ver con estas deficiencias de líquidos 
o estos excesos de calores en el cuerpo. Y el último de los casos es, parece contradictorio, pero también puede haber un estreñimiento por estancamiento de frío en el intestino grueso. Más allá de que, si una se pone a pensar, lo que nos suele cortar la digestión, por ejemplo, un frío o meternos a la pileta después de comer o pasar frío, que automáticamente genera diarrea, hay en muchas personas que genera lo contrario. Este estancamiento de frío en el intestino grueso hace que no se pueda mover. Eh, como regla general, el clima frío lo que hace es paralizar, claramente contraer y hacer que no se mueva, ya sea los líquidos, la energía, la sangre o en este caso la materia fecal. Entonces, retener frío en el intestino grueso hace una de las tantas formas de estreñimiento para la medicina tradicional china. Puede ser otra vez constitucional, una persona que de por sí es muy friolenta, que no tiene, que tiene siempre los pies y las manos frías, que no tiene mucha energía en general, que le da frío después de comer, que suele hacer las heces más bien blandas y claritas, pero en este caso ya llega a un punto en que se estriñe y el intestino se paraliza. Sería el famoso síndrome de intestino paralizado en medicina occidental. Claramente en este tipo de estreñimiento, por ejemplo, va a ser muy raro o casi nula la posibilidad de que haya hemorroides. Porque siempre que hablamos de hemorroides, de venas salidas, de sangrado, de picor, de ardor, estamos hablando de calor. Y este claramente es un caso de frío. Una forma muy clara de darnos cuenta si se trata de este tipo de estreñimiento es que vamos a sentir una sensación fría en la zona de intestino grueso. Vamos entonces a las cinco resoluciones o ayuditas para los cinco casos. Lo primero que les voy a contar es que en todos los casos de estreñimiento lo mejor es consumir probióticos. Es un tema interesantísimo pero súper largo así que lo voy a dejar para otro video pero tengan en cuenta esta idea dando vueltas primero que nada consumir probióticos ya sea para estreñimiento o para diarrea la mayoría de nosotros y de nosotras necesita un plus de estas buenas bacterias en nuestro intestino vamos entonces específicamente con el estancamiento de chi de hígado esas heces que van y vienen y bueno todo lo que expliqué al principio que tiene que ver con las emociones para liberar nuestro estancamiento de chi de hígado nuestra energía del hígado lo mejor es expresarnos. Muchas veces estos estreñimientos vienen porque nos pensamos, nos frustramos o nos enojamos mucho con algo o nos sentimos que nuestra energía no fluye, como pasa en el caso de viajar eh, o de cambiar de lugar y de ya no poder ir al baño con regularidad. Entonces la mejor forma de liberar este estancamiento de chile y hígado y esta forma de eh, estreñimiento es liberar la garganta, cantar, expresarnos, hablar, leer, hacer algún tipo de arte. La expresión del hígado es la palabra, entonces puede ser gritar, cantar, movernos. Esto va a hacer que poco a poco nuestro hígado se vaya acomodando y si somos personas que crónicamente tenemos este estreñimiento vamos a tener que buscar una actividad que directamente nos esté todo el tiempo desestancando la energía del hígado y llevándonos a un equilibrio en nuestro intestino grueso también. Si nuestro estreñimiento es por la segunda causa, la sequedad, que vamos regularmente al baño, pero de por sí es muy seco, lo que vamos a buscar es claramente hidratar. No solo tomar agua, que es lo más básico en la hidratación, sino también comer alimentos con mucha grasita saludable o mucílago, por ejemplo, las semillas hidratadas como el lino o la chía, generan como este musílago, los aceites naturales como el de la palta, aguacate, aceite de oliva, aceite de coco o cualquier aceite natural sin calentar obviamente, o sea fresco, va a hacer que nuestro intestino de a poco, consumido regularmente, vaya encontrando esa lubricación que le falta. Además de esta relación que les cuento siempre de pulmón e intestino grueso, también podemos hidratar el pulmón. Muchas sequedades o estreñimientos por sequedad vienen por que la persona fuma, por ejemplo, porque el cigarrillo es un calor seco que va derecho al pulmón y muchas veces se transmite al intestino. Entonces, hacernos vapores, humectar también el pulmón, les puede, les puede servir el video que hice sobre otoño, 
que habla de algunas recetas que humectan el pulmón y también, por consecuencia, el intestino grueso, va a hacer que vayamos mucho mejor al baño. Si nuestro estreñimiento es por deficiencia de chi y sangre, la tercera opción, lo que vamos a buscar es una dieta que vaya a facilitarle esta producción de chi y sangre al vaso estómago. Entonces, evitar, como siempre les digo, alimentos muy refinados y alimentos muy crudos y fríos, ya que el vaso estómago tienen que trabajar mucho para digerirlos y por ende para generar buena sangre y buena energía. Entonces, optar por alimentos más bien cocidos, tibios y neutros. O sea, no excedernos ni en sabores fuertes, ni en picantes, ni en fríos, ni en agua o líquidos muy fríos, ni en muy crudos como ensaladas. Si buscamos una alimentación bastante neutra, como la que les pasé en el video del biotipo tierra, eh, va a ser que podamos mejorar de a poco, porque siempre juntar o acumular chi y energía es un proceso lento. Pero bueno, va a ser que de a poco podamos ir solucionando este tipo de estreñimiento. Para el estreñimiento de tipo calor, que dijimos hemorroides, con sangrado, con picor, bueno, etc. Lo primero que vamos a hacer, obviamente, es suprimir todos los alimentos que calienten y que sean picantes. Por ejemplo, que calienten y dispersen. Por ejemplo, los picantes, el chocolate, el alcohol, el tomate y todos los alimentos rojos o de naturaleza muy caliente, como por ejemplo las carnes. Este tipo de estreñimiento se da en personas que consumen demasiadas carnes y demasiadas grasas. Contradictoriamente también, aunque suene así, para los estreñimientos de tipo calor y para las hemorroides es una muy buena opción tomar agua tibia durante todo el día, ya que el agua tibia hace que el intestino y el estómago busquen regular ese calor externo, ese calor en exceso, hacia un frío y tengan que refrescar. Esto también lo expliqué en el video de acidez, donde les decía que sí, nuestro estómago tiene que mantener una temperatura media de 36 grados 5, 36 grados 6, que es nuestra temperatura corporal, lo que va a hacer es, si le metemos algo muy frío, generar calor. En cambio, si le metemos algo tibio o templado, lo que va a hacer es refrescar para llegar a esa temperatura. Esto nos puede ayudar incluso con las hemorroides, además de, obviamente, alguna, alguna planta o alguna eh, crema local que pueda disminuir las sensaciones, los picores y las molestias. Pero consumir agua tibia es una muy buena opción si tenés este estreñimiento por calor. Y en el último de los casos, si tu estreñimiento es por estancamiento de frío, la solución o lo mejor que puedes buscar hacer es colocarte y dar nuestra querida moxa en la zona lumbar o zona de intestino. La moxa, también tengo un video, es una plantita china que genera mucho calor y tonifica y saca el frío. Si no tienes esa posibilidad, puedes calentar la zona lumbar y la zona del intestino grueso con bolsa de semillas, bolsa de sal o incluso una toalla caliente planchada o algo que genere calor, pero más bien seco. No ese agua caliente, sino calor seco. Obviamente, si tenés este estreñimiento, también cuidarte de que no ingrese más frío al organismo, o sea, no sentarte en lugares fríos, no exponer esa zona al frío, por ejemplo, con remeras que se levanten o con actividades que, por ejemplo, la pileta, nadar, que nos generen frío y humedad en esa zona, ya que es una zona propensa a el ingreso de este factor patógeno al frío. Entonces, desde ya protegerse mucho y lo último sería buscar alimentos de naturaleza yang que tonifiquen justamente nuestro, nuestro yang y expulsen el frío. En este caso de estreñimiento sí está bueno el picante y alimentos calientes, ya que lo que vamos a buscar es que ese frío se expulse al exterior y se tonifique nuestro yang chi. Entonces acá sí, calientes como por ejemplo el picante, un poco de carne, eh, un poco de alcohol o cacao o alimentos de un poco más de temperatura para que nuestro cuerpo se pueda adaptar al frío y lo pueda expulsar. Hasta aquí entonces este video. Si querés que haga uno sobre probióticos específicamente, déjamelo en los comentarios, espero que se haya entendido. Y si querés saber un poco más sobre esto de la conexión entre los meridianos de medicina tradicional china, te dejo ese video por ahí, 
que te va a servir muchísimo, está muy bueno, muy completo y súper entendible. Nos vemos en la próxima.